मन को रिमेन का रिमेन का सोसेप्ट नंबर वन सो इलाम ल्रांस एम ब्रांसलाम ओके नंबर वन सो नंबर टू आर यू कैन से ब्रांस आर् मन को कांपटेट एग्जामे पाइंट आफ व्यू अंत पर्ट्युर् अवसर ले दाखिल रिटेड इनफर्मेस अने मन की इंपारटे रेडव अंश मारेज सो मेज अंड टाइप ओके सो विवाह दाख संबंध रका मूडवे मेज तरवा मेज सदर्भ लर्वा इच्छे भरण दट मेहर अट मेहर दिवोर्स आर यू कैन से टेक्निक दट तलाक सो तलाक संबंध अंशम दैमिल अंड कास्ट आफ् इलाम सो फैमिल अंड कास्ट सो ई फाइव का मन की इलाम रिजन को संबंधी मन डिस्कबे अंशा सो ई सैशन लाइव का मैं फिनीदा इलाम मत लाइट ब्रांस एम देज अंड इट्स टाइप विवाह ला रका असल मेज या प्रोसीजर एट्ला देहर अंत भरण यह विधा उ तलाक विड़ाकल उठाई दैमिल अं कास्ट कुट मरी कुला संबंध परस्थित ए Is it clear? Now, but if you want to choose the first one, it is the right the branches of Islam. Right, so branches of Islam. So Islam matam lo pala unde pade shakal emunna. So Atlant shakal manak Islam matam lo pala unta. So yendu kochcha hi shakal. Ani manam gaman chnat laite. मन को नो वेरी वेल अबउट द फौर आफ् इलाम सो फौर आफ् इलाम मन के सो प्रोफेट मोहम्मद ओके सो प्रोफेट मोहम्मद उ सो ही वाज रिगारडेड ऐस ए फौर आफ् इलाम सो इलाम मता संबंध स्थापक मन एवर ट्रीट जरूता सो मोहम्मद प्रवक्त ट्रीट सो प्रोफेट मोहम्मद इज रिगारडेड ऐस ए फौर आफ् इलाम सो इलाम मता संबंध स्थापक मरी इतनी संबंध हेर्स उ कारसर उ सो मोहम्मद प्रवक्ता को संबंध वारसर उ सो हेर्स एवर उ ओके सो वीर ने मन विधा ट्रीट जरूर खलीफा सो वीर ने मन खलीफा अंट ओके सो खलीफा अने पदम जनरल ऐ इंडियन हिस्टर लापरेशन मूवेंट सहाय निराकरण उद्यम जरूत समय में अभी जरग्न की मुझे सो खलीफेट मूवेंट जो सो खलीफेट मूवेंट इन टर्की सो टर्की ओका इंपैक्ट वाल इन मन को खलीफेट मूवेंट जो भारत देश लो का खलीफा अने पदवी एदे सो दिश हानर ए सो प्रोफेट मोहम्मद वारस मन एमटे खलीफा अच्छे अट क्लिय मर इक प्रोफेट मोहम्मद तन ओक वारस अटे तन तरवा नैक्स्ट वारस एवरनी अनौन जी अटे सो अली अनौन जी सो अली सो हू वाज अली एवर अली मरी अन सो इतन तन ओक भार्य एवर उ लेदा तन ओक माम एवर उ सो तन ओक को अन्ट अंत ब्रदर इन अवता जनरल ऐ सो इतना अबू बाकर एवर उ रईट सो अबू बाकर एवर उ सो इतन ओक सन अन्ट ओके मरी इतन अली सो जनरल इतनी तन ओक हेर ऐ अनौन जी एवरू प्रोफेट मोहम्मद का इकड़ इतनी की अंत तरवा कल ला सो हि हि वाज नाट एट आल फिट सो इतनी की इला लक्षण एम लक्षण अंत खलीफा कावटा की अवसर में लक्षण उन्यो सो वाज नाट एट आल फिट फर् यू नो खलीफा पोस्ट बट इला खलीफा कावटा की अवकाश लेकिन उल्ला सो अली अली अनौन फस्ट 
అనౌన్స్ చేసి తన యొక్క కూతురు ఫాతిమాను కూడా ఇచ్చి పెళ్లి చేయడం జరిగింది సో ఫాతిమాను కూడా ఇతనికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయడం జరిగింది బట్ తర్వాత లేటర్ ఆన్ హీ డిసైడెడ్ టు అనౌన్స్ అనదర్ క్యాండిడేట్ ఎవరు వారు అంటే అబూబాకర్ సో అబూబాకర్ తర్వాత ఇతను ఏం చేశాడు అంటే మళ్ళీ తర్వాత అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది సో అబూ బాకర్ వాస్ అనౌన్స్డ్ యాజ్ ఖలీఫా లేటర్ అలీ సో అలీ తర్వాత అంటే అలీ అంటే అలీని ఫస్ట్ అనౌన్స్ చేశాడు అని చెప్పేసి అంటున్నాం సో అలీని అనౌన్స్ చేసినప్పుడు అతనికి కొంతకాలం తర్వాత అతనికి ఎట్లాంటి లక్షణాలు లేవు సో ఈ వాస్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ ద ఖలీఫా పోస్ట్ మరి ఇట్లాంటి కాంటెక్స్ లోపల సో ప్రోఫెట్ మహమ్మద్ ఎవరిని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది అంటే అబూ బాకర్ వాస్ అనౌన్స్డ్ మహమ్మద్ మహమ్మద్ హేర్ అని చెప్పేసి మనం చెప్తా ఉంటాం మరి ఈ విధంగా అబూ బాకర్ అనౌన్స్ అయిన తర్వాత అప్పటికే అనౌన్స్ చేశాడు కదా అలీని మళ్ళీ ఇప్పుడు కొత్తగా అబూ బాకర్ అనౌన్స్ చేస్తే ఈ రెండు గ్రూప్స్ మధ్య లోపల అఫ్ కోర్స్ దే ఆర్ యునో సన్ అండ్ ఫాదర్ బట్ దెర్ ఈస్ దెర్ వాస్ ఎ గ్రూప్ సో ఆ గ్రూప్ ఈ విధంగా రెండుగా స్ప్లిట్ కావడం జరిగింది అంటే అప్పుడు ఉన్నటువంటి సమాజం ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్ గా రెండుగా స్ప్లిట్ కావడం జరిగింది మరి ఎప్పుడు అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది అని అంటే ఇక్కడ వెన్ ఎవర్ దెర్ వాస్ ఎ మిరాస్ ఇక్కడ మిరాస్ అనేటువంటి దశకు చేరడం జరిగింది ఎవరు ప్రాఫిట్ మహమ్మద్ సో మిరాస్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ద కాల్ ఫ్రమ్ ద హెవెన్ సో స్వర్గం నుంచి కాల్ వచ్చేది స్వర్గం నుంచి ఎప్పుడైతే కాల్ రావడం జరిగిందో ప్రాఫిట్ మహమ్మద్ కి దాన్ని మనం ఏమంటాం టెక్నికల్ గా అంటే సో దాట్ ఈస్ టెక్నికల్లీ టర్మ్ యాజ్ మిరాస్ సో మిరాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ కాల్ ఫ్రమ్ ద హెవెన్ సో స్వర్గం నుంచి పిలుపు రావడం అంటే ఈ ఇట్ ఈస్ యునో కైండ్ ఆఫ్ డెత్ అనమాట ఓకే సో స్వర్గం నుంచి పిలుపు రావడాన్ని మనం ఏ విధంగా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని అంటే సో మిరాస్ గా మనం పరిగణిస్తున్నాం మరి ఎప్పుడైతే మిరాస్ అనేటువంటి ఆ పిలుపు వచ్చిందో అప్పుడు హీ అనౌన్స్డ్ హిస్ హెయిర్ ఎవరిని అనౌన్స్ చేశాడు అలీని అనౌన్స్ చేశాడు తన యొక్క కూతురు ఫాతిమాను ఇచ్చి అలీకి పెళ్లి చేశాడు సో చేసిన తర్వాత హీ వాస్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ ఖలీఫా హెన్స్ లేటర్ ఆన్ హీ అనౌన్స్డ్ అబూ బాకర్ యాజ్ హిస్ లీగల్ హెయిర్ సో అతని యొక్క వారసునిగా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ఎవరిని అబూ బాకర్ ఎందుకంటే సో ప్రోఫెట్ మహమ్మద్ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ యునో సన్స్ సో ప్రోఫెట్ మహమ్మద్ కి కొడుకులు లేరు కొడుకులు లేరు కాబట్టి సో మామ కొడుకు అయినటువంటి అలీని అతను వారసునిగా ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది అతని యొక్క కూతుర్ని ఇచ్చి పెళ్లి చేశాడు సో కాబట్టి ఇతనికి అంటే మంచి లక్షణాలు లేకపోవడం వల్ల అంటే ప్రవచనాలను బోధించాలి ఖురాన్ను పాటించాలి సో ఇజ్మాను కంప్లీట్ గా ఫాలో కావాలి సో ఇట్లాంటి లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పాటించకపోవడం వల్ల ఇతన్ని కాకుండా మళ్ళీ ఎవరిని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది అంటే అబూ బాకర్ ను అనౌన్స్ చేశాం సో ఫలితంగా సో ఇక్కడ రెండు గ్రూప్స్ ఫామ్ అయినాయి ఒకటి అలీ గ్రూప్ రెండవది ఏంటి అంటే అబూ బాకర్ గ్రూప్ మరి ఈ విధంగా రెండు గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ గ్రూప్ ను మనం ఏమంటాం అంటే సున్ని అని చెప్పేసి అంటాం సో అబూ బాకర్ అండ్ హిస్ ఫాలోవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆర్ హిస్ హెయిర్స్ ఎవరైతే ఎవరైతే ఉన్నారో సో వీరిని సున్నీస్ అని చెప్పేసి అంటాం సో అలీ అండ్ హిస్ హెయిర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీరిని షియాస్ అని చెప్పేసి అంటాం ఓకేనా మీరు చూస్తుంటారు సున్ని అండ్ షియా అని చెప్పేసి మీరు చాలా సందర్భాల లోపల వినుండాలి ఓకే సో యూ మైట్ హౌ హర్ ద నేమ్ సున్ని అండ్ షియా సెవెరల్ ఆర్ సో మెనీ టైమ్స్ మరి సున్ని ఎవరికి సంబంధించింది అంటే సో ప్రోఫెట్ మహమ్మద్ కి సంబంధించినటువంటి అఫీషియల్ హెయిర్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో దట్ ఇస్ అబూ బాకర్ అండ్ అబూ బాకర్ తర్వాత మళ్ళీ అతని యొక్క హెయిర్స్ ఉంటారు కదా అతని యొక్క వారసులు సక్సెసర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో సో వీళ్ళందరూ కూడా ఏ సెక్ట్ ఆర్ ఏ బ్రాంచ్ కు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు అంటే సున్ని దెన్ ఇక్కడికి వచ్చినట్లయితే అలీ సో అలీ యొక్క వర్గం ఉంటుంది అలీ గ్రూప్ అలీ గ్రూప్ కానీ వారి తర్వాత సో వారి తర్వాత వచ్చినటువంటి ఎవరైతే మళ్ళీ నెక్స్ట్ సక్సెసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆర్ నెక్స్ట్ హెయిర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరి యొక్క గ్రూప్ ఏంటి అంటే షియా అని చెప్పేసి ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ మరి ఇక్కడ ఈ సున్ని ఎవరైతే ఉన్నారో సున్ని కంప్లీట్ గా ప్రాఫిట్ మహమ్మద్ కి సంబంధించినటువంటి ఏవైతే ఎస్టీమ్ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ అండ్ హానర్ ఏదైతే ఉందో సో సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ అండ్ హానర్ దాన్నే మనం ఏమంటాం అంటే ఇజ్మా అని చెప్పేసి అంటాం సో ప్రాఫిట్ మహమ్మద్ యొక్క సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ అండ్ హానర్ అంటే ప్రాఫిట్ మహమ్మద్ ను గౌరవించడం ప్రాఫిట్ మహమ్మద్ ను ఎవరైతే అతని యొక్క ఆత్మ గౌరవం అతని అతని యొక్క గౌరవం ఏదైతే ఉందో దాన్ని కాపాడడం సో ప్రొటెక్షన్ అండ్ ఫాలోయింగ్ ఆఫ్
ఎవరైతే ఇస్మాన్ ఫాలో కావడం జరుగుతుందో సో వారిని మనం సున్నీస్ అని చెప్పేసి అంటాం దెన్ షియాస్ వచ్చినట్లయితే దే డు నాట్ ఫాలో ఇస్మా సో వీళ్ళు ఇస్మాన్ ఫాలో కావడం అనేది జరగదు సో ఇస్మా అనేది కంప్లీట్ గా ప్రోఫెట్ మహమ్మద్ కి సంబంధించినటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అనమాట సో ప్రోఫెట్ మహమ్మద్ కి సంబంధించిన ప్రోఫెట్ మహమ్మద్ కి ఇచ్చినటువంటి సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ అండ్ యునో ఆ గౌరవం ఏదైతే హానర్ ఏదైతే ఉందో అదన్నమాట మరి ఇట్లాంటి ఈ అంశాలతో కూడుకున్నటువంటి లక్షణాన్ని మనం ఇస్మా అని చెప్పేసి అంటున్నాం ఇక్కడ ది దీస్ యునో సున్నీ టు ఫాలో ఇస్మా but she has do not follow isma so this is a basic difference and mari abu bakar and vari oka followers or vari oka successors evaraithe unnaro all they follow sunnis and ali evaraithe unnaro atani oka successors or heirs evaraithe unnaro so varini follow ayyatvadi valani em antunnam ante shias ani cheppes antunnam mari shias evaraithe unnaro veelaku imam ante ali tarvata ochinatvadi oka anoka vyakti imam సో ఇమాం ను వీళ్ళు ఏ విధంగా ట్రీట్ చేశారు అంటే సో ఇమాం వాస్ రిగార్డెడ్ యాజ్ అ స్పిరిచువల్ గాడ్ సో స్పిరిచువల్ గాడ్ అంటే ఇమాం ను వీళ్ళు ఆధ్యాత్మిక దేవునిగా పరిగణించడం జరుగుతుంది అతను ఒక వేరే లెవెల్ అంటే అతను కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ అని చెప్పేసి ట్రీట్ చేయబడేటువంటి ఒకనొక శాఖ ఒకనొక మత శాఖ ఏది అంటే షియా సో ఇమాం ను స్పిరిచువల్ గాడ్ గా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆధ్యాత్మిక దేవునిగా పరిగణించడం జరుగుతుంది సో అతన్ని ఒక డిఫరెంట్ యాంగిల్ లోపల ప్రొజెక్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఎవరు షియాస్ మరి అట్లా ఇమాం అనేది ఆ బ్రాంచ్ కు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి సో అబూ బకర్ అతని తర్వాత చాలా మంది ఈ బ్రాంచ్ లోపల రావడం జరుగుతూ ఉన్నది మరి ఇక్కడ ఈ సున్నీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు ప్రపంచం లోపల చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నారు వీళ్ళు ప్రపంచం లోపల చాలా తక్కువ సంఖ్య లోపల ఉండడం జరుగుతుంది మరి ఈ సున్నీస్ ఉన్నటువంటి ప్రదేశాలు లేదా దేశాలను మీరు గమనించినట్లయితే సో ఇండియా సో పాకిస్తాన్ టర్కీ దెన్ సో యూనో ఆఫ్రికన్ నేషన్స్ ఆఫ్రికా ఈజిప్ట్ so afghanistan syria jordan arabia etc okay so these are the countries where the sunnis are predominantly living so sunnis ekko mottam lopala nivasinche tvadi pradeshal ledha deshal ga manam evarini treat chestunnam ante so india pakistan turkey african nations egypt ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సిరియా జోర్డాన్ మరియు అరేబియా సో ఈ దేశాల లోపల మనకి ఎక్కువ మొత్తం లోపల సున్నీ పాపులేషన్ అనేది కనబడుతుంది మరి షియాను గమనించినట్లయితే అంటే సున్నీ పాపులేషన్ తో కంపేర్ చేస్తే షియా పాపులేషన్ అనేది తక్కువ సో షియా పాపులేషన్ ఈజ్ లెస్ వెన్ కంపేర్ టు ద సున్నీ పాపులేషన్ మరి ఈ షియాస్ ఎక్కువగా ఎక్కడ కనబడతా ఉంటారు అని అంటే సో వీళ్ళు ఎక్కువగా రెండు కంట్రీస్ లోపల మనకు కనబడతా ఉంటారు ఒకటి ఇరాన్ రెండవది ఇండియా సో ఇరాన్ లోపల అదే విధంగా ఇండియా లోపల మనకు కనబడతా ఉంటాం మరి ఎక్కువగా మనం మాట్లాడుకునేది సున్నీ పాపులేషన్ కి సంబంధించి సున్నీ జనాభా లేదా సున్నీ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఇస్లాం గురించి మనం ఎక్కువగా మాట్లాడుకుంటాం మరి ఇక్కడ షియా లోపల ఇరాన్ అదే విధంగా ఇండియా సో ఇండియా లోపల కూడా మనకు ఇక్కడ సున్నీ పాపులేషన్ ఎక్కువ షియా పాపులేషన్ తక్కువ సో షియా ఇండియన్ కాంటెక్స్ లోపల రెండే రెండు ప్లేసెస్ లోపల మనకు కనబడతా ఉంటారు ఒకటి యూపీ లోపల ఉన్నటువంటి లక్నో లోపల ఉన్నారు రెండవది మన తెలుగు స్టేట్స్ కు సంబంధించినటువంటి హైదరాబాద్ ఓకే సో లక్నో అండ్ హైదరాబాద్ సో ఈ రెండు ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రెండు ప్రాంతాల లోపల ఇండియా కాంటెక్స్ట్ కి సంబంధించి షియా పాపులేషన్ ఎక్కువగా కనబడుతుంది మరి వీళ్ళు జనరల్ గా ఈ షియాస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు ఎక్కువ మొత్తం లోపల మనకు వీళ్ళు దేని ఫాలో కావడం జరుగుతా ఉంటుంది అంటే సో సూఫీజం ను ఫాలో అవుతా ఉంటారు సో సూఫీజం మరి ఏంటి సూఫీజం సూఫీజం ఈజ్ అ కైండ్ ఆఫ్ మిస్టిసిజం ఇన్ ద ఇస్లాం సో ఇది ఒక రకమైనటువంటి మార్మికవాదం సో సూఫీజాన్ని మనం ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తాం అంటే మిస్టిసిజం అంటే మార్మికవాదంగా మనం పరిగణిస్తాం సో మార్మి మార్మికవాదం అంటే అర్థం ఏంటి ఎలాంటి ఆడంబరాలు లేనటువంటి జీవితం స్వేచ్ఛగా నివసించే జీవితం సో ఫ్రీ లైఫ్ అన్నమాట 
so there is no you know uh, you know luxury luxury life so luxury life lekunda niradambarata edaithe undo swechcha jeevanam edaithe undo alanti jeevanani manam em antam ante marmika vadam ani cheppes antam so it is what the mysticism mysticism stands for no luxury so luxury lekunda so free life edaithe undo so danni manam mysticism ga treat cheyadam jarugutha untam kabatti ikkada shias evaraithe unnaro vallu sufism nu follow kavadam jarugutundi so sufism is a kind of mysticism in the islam so islam matam lopalam okana oka marmika vadam edi ante sufism ani cheppes antunnam mari idi follow avutu untaru ade vidhanga vilu mohram edaithe undo so mohram nu vilu ekkuva ga celebrate cheyadam jarugutha untam so mohram enti asal what is mohram ante so ikkada prophet muhammad evaraithe unnaru so prophet muhammad yokka grandson so itani yokka grandson peru enti ante so husain so prophet muhammad yokka grandson peru enti ante husain so husain yokka chanipoyina roju edaithe undo or a month edaithe undo so idi the death month of husain is celebrated as mohram so muharram ga evarni celebrate deni celebrate cheyadam jarugutha undundi ante untundi ante so husain yokka chanipoyinatvandi nela edaithe undo so danni muharram ga celebrate cheyadam jarugutundi mar husain evaru grandson of prophet muhammad మహమ్మద్ ప్రవక్తకు సంబంధించినటువంటి గ్రాండ్సన్ అన్నమాట మరి ఈ బొహర్రం రోజున జనరల్ గా ఈ రెండు ప్రదేశాల లోపల లక్నో లోపల కానీ హైదరాబాద్ లోపల కానీ ఇంకా పర్టికులర్ గా హైదరాబాద్ లో గమనించినట్లయితే మనకి ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో బీబీ కా ఆలం అని చెప్పేసి ఉంటుంది సో బీబీ కా ఆలం ఈ బీబీ కా ఆలం అనేటువంటి లొకేషన్ ఏదైతే ఉందో సో ఈ లొకేషన్ లోపల జనరల్ గా మొహర్రం టైం లోపల ఏం చేస్తారు అంటే ఒక ఆ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీని వీళ్ళు పర్ఫామ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో దాట్ ఈజ్ వాట్ ద మాతం సో ఆ యాక్టివిటీని మనం ఏమంటాము అంటే మాతం అని చెప్పేసి అంటాం మీరు సోషల్ మీడియా లోపల కూడా చూసుంటాం సో జనరల్ గా బ్లేడ్ ఉంటుంది కదా మనకి బ్లేడ్ రేజర్ బ్లేడ్ సో రేజర్ బ్లేడ్ తోని ఈ విధంగా కొట్టుకుంటా ఇట్లా టచ్ చేసుకుంటారు స్కిన్ మొత్తం మొత్తం కూడా ఈ విధంగా సో టచ్ చేసుకుంటా ఉంటారు సో ఈ విధంగా టచ్ చేసుకోవడం వల్ల బ్లడ్ మొత్తం కూడా ఏమవుతుంది స్పిల్ కావడం జరుగుతుంది సో దీన్ని మాతం మనం తెలుగులో ఏమంటామంటే రక్త తర్పణం అంటాం అంటే బ్లడ్ స్పిల్ కావడం సో రక్త తర్పణం సో స్పిల్లింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ స్పిల్లింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ సో రక్త తర్పణం అని చెప్పేసి అంటాం కంప్లీట్ గా బ్లడ్ అనేది స్కిన్ నుంచి లేదా బాడీ నుంచి బయటకు రావడం జరుగుతుంది సో దీన్ని మనం టెక్నికల్ గా ఏమంటాము అంటే మాతం అనేటువంటి పేరుతో మనం పిలవడం జరుగుతుంది మరి మాతం ను మన ఇండియన్ కాంటెక్స్ లోపల తెలుగు స్టేట్స్ లోపల హైదరాబాద్ కు సంబంధించి ఎక్కడ ఎక్కువగా నిర్వహిస్తూ ఉంటారు అంటే బీబీ కా ఆలం అనేటువంటి ప్రదేశం లోపల ఈ మాతం ఎక్కువగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది మరి ఇక్కడ ఈ మాతం అనేది ఏ సందర్భం లోపల నిర్వహిస్తారు అని అంటే సో మొహర్రం సందర్భం లోపల నిర్వహించడం జరుగుతుంది మరి మొహర్రం ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే సో హుస్సేన్ యొక్క డెత్ మంత్ అనమాట సో హూ వాజ్ హుస్సేన్ సో హుస్సేన్ వాజ్ అ గ్రాండ్ సన్ ఆఫ్ ప్రొఫెట్ మహమ్మద్ మరి మాతంను లేదా మొహర్రంను మాతంను కానీ మొహర్రంను కానీ ఎవరు మాత్రమే సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే షియాలు మాత్రమే సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సున్నీస్ సున్నీస్ డు నాట్ సెలబ్రేట్ మొహర్రం సో సున్నీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీరు మొహర్రం ను సెలబ్రేట్ సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరగదు ఓకే సో ఇది మనకు జనరల్ గా సున్నీస్ అండ్ షియా కు సంబంధించినటువంటి బేసిక్ డిఫరెన్స్ అనమాట మరి ఇట్లాంటి రెండు బ్రాంచెస్ ప్రస్తుతం ప్రపంచం లోపల ఉన్నా సో ఇందులోపల ఎక్కువ మొత్తంలో కనబడే వారు సున్నీస్ తక్కువగా కనబడేవారు షియాస్ కేవలం రెండు దేశాల లోపల మాత్రమే వీళ్ళు కనబడుతున్నారు ఒకటి ఇరాన్ రెండవది ఇండియా సో ఇండియా లోపల కూడా టూ లొకేషన్స్ లోపల మనకి ఎక్కువగా వీరి యొక్క పాపులేషన్ ఉంది ఒకటి యూపీ లోపల ఉన్నటువంటి లక్నో అండ్ యూనో తెలంగాణ లోపల ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్ క్లియర్ సో ఇది మరి జనరల్ గా బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ఇస్లాం కు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మరి ఇప్పుడు ఇస్లాం లోపల నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ చూసినట్లయితే మనకు వివాహ మ్యారేజ్ కు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ సో మ్యారేజ్ ఏదైతే ఉందో సో మ్యారేజ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇస్లాం మతానికి సంబంధించి ఓకేనా సో మ్యారేజ్ ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంటుంది అని చూద్దాం మరి ఈ మ్యారేజ్ ప్రాసెస్ లోపల మనకు జనరల్ గా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మ్యారేజ్ అనేది ఎల్డర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే పెద్దవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఫ్యామిలీ లోపల ఎవరుంటారు జనరల్ గా పెద్దవారు పేరెంట్స్ సో పేరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో 
वीर ओक ऐक्सप्टे सो दीज वेरी इंपारटे सो पेरेंट्स ऐक्सप्ट अंत पेरेंट्स अंगीकार दाने प्रकार मेज अने जो रईट अंत कंप्लीट वार इनवाइते दाने तो मेज अने पूर्तवी ओके मर इकड़ मेज ल्यूरी आफ् ब्लड इंपारटे सो प्यूरी आफ् ब्लड गिवेन मोर प्रयारीटी सो प्यूरी आफ् ब्लड अंत रक्त पवित्रता को अत्यधिक प्रयारीटी इव सो रक्त पवित्रता अंत अर्थमे सो रक्तम एट्ट परस्थित ल्लड शुड नाट बी पोल्यूटेड सो ब्लड एट्ट परस्थित लूषित सो ब्लड कलूित अंत अर्थमे मन ओक फैमिल मेबर्स एवर उ दगर बंधु एवर उ वाले पे चेसको सो दूरप बंधु मन कोई वाले चेसक एम ब्लड अने इंप्योर सो ब्लड अने पोल्यूटी अच्छे और नमक उ सो काबी जनरल फैमिल मेबर्स आर यू नो दगर बंधु चेसक सांप्रदाय मन को इलाम लपल उ दीने सो प्यूरी आफ् ब्लड रक्त पवित्रता अच्छे पेर तो मन पीव जरूत मर यह रक्त प्रवि पवित्रता भाग में चूँ इकड़ फर् एग्जापल फर् एग्जापल सो इतना मेल अंदा सो मेल ओक इकड़ मेल ओक इट इट रे वाइपला चूँगी फर् एग्जापल इकड़ पुषुड़ एवर उ अतन ओक फादर ओके फादर दरी फादर इट मदर वाइट सो मदर वन सैकंड सो फादर अंड मदर ओके मैं ब्लड प्यूरी अच्छे क्यूरी आफ् ब्लड माला सो पुषुड़ एवर उ अतन ओक फादर अंड मदर मरी मदर की सिस्टर उ कदा मदर ओक सिस्टर मदर ओक सिस्टर सो सिस्टर याटर सिस्टर याटर ओके अंड फादर फादर को ब्रदर उ सो ब्रदर ओक सिस्टर उ कदा ब्रदर ओक डाटर उदा रईट डाटर क्लियर सो इन इकू सदर्भा रे सदर्भा सो हिंदू मता संबंधी अच्छे और उसे इस्लाम लकंटे सो इलाम कम्यूनिटी गिव द मोर प्रयारीटी टू द प्यूरी आफ् ब्लड सो प्यूरी आफ् ब्लड को प्रयारीटी उन्दी सो दी भाग में अंत तम फैमिल मेबर्स पेस्थित उठा सो इतना एवर एक्स अने व्यक्ति एवर उ अतन ओक मदर मदर ओक सिस्टर अंत जनरल हिंदू मत लिमी पिनी वर्स सो जनरल मैं इस्लाम लिफरेंट उसे कलचर इज़ डिफरेंट का सो सिस्टर ओक डाटर एवर उ इतनी हिंदू मतम सिस्टर अक्चुअल सो इतना पेलिजेसकने अवकाश उ नंबर वन के देश नंबर टू चूँ सो फादर फादर ओक ब्रदर अंतवाड़े पेदना अंट हिंदू मत में चाहते बाबाई अंट सो बाबाई ओक कूतर अंत इतनी की चल हिंदू मत प्रकार रईट सो नी जस्ट ऐम कंपेरिंग यू नो सो इतनी इतना चेस ओके सो रे सदर्भाल ला रे सदर्भाल ला सो मेज चुस्क जरूर रे सदर्भाल ला मेज चुस्क जरूर मर इला रे सदर्भाल ला एवरन मेज चुस्क जरूर सो ईमेन गर्ल उ को मेन मन विधा ट्रीट जरूर अंत बिंता सो बिंता अंत अर्थमे पुषुड़ एवर उ पुषुड़ बिंताई पेलिचेकोवच्छ पुषुड़ एवर चेसकोवच्छ बिंताई पेलिचेकोवच्छ सो बिंताई अंत एवर मदर्स सिस्टर्स डाटर फादर्स ब्रदर डाटर फादर्स ब्रदर डाटर का मदर्स सिस्टर डाटर एवर उ वीलिदर इतने पेलिचेकोवच्छ 
మరి ఈ ఇద్దరిని మనం ఏ పేరుతో పిలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని అంటే సో బింతాయ్ అనేటువంటి పేరుతో పిలవడం జరుగుతుంది అంటే బింతాయిని పెళ్లి చేసుకోవడం అంటే బింతాయిని పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడు అంటే అర్థమేంటి సో ప్యూరిటీ ఆఫ్ బ్లడ్ అంటే రక్తానికి రక్తం యొక్క పవిత్రతను కాపాడుతున్నట్టు లెక్క సో హీఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ ద ప్యూరిటీ ఆఫ్ ద బ్లడ్ ఓకే సో ఇది ఒకటి రెండవ కేసు ఏంటి అంటే ప్యూరిటీ ఆఫ్ బ్లడ్ పక్కన పెట్టి రెండవ కేసు ఎవరిని చేసుకోవచ్చు ఇతను అనంటే ఇతను కితాబియాను కూడా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు రెండవ కితాబియా ఈ టెక్నికల్ టర్మ్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి రైట్స్ సో కితాబియా మరి కితాబియా అంటే ఎవరు అనంటే జనరల్ గా ఎవరైతే కురాన్ ను రైట్ సో కురాన్ ఏదైతే ఉందో సో కురాన్ ఎవరైతే బిలీవ్ చేయడం జరుగుతుందో సో కితాబియా ఈజ్ బేసికల్లీ అదర్ దాన్ ఇస్లాం కమ్యూన్ ఇస్లాం రిలీజియన్ సో ఇస్లాం మతానికి ఆ ఇస్లాం మతం కాకుండా ఇతర మతానికి సంబంధించిన వ్యక్తిని మనం కితాబియా అని చెప్పేసి అంటాం ఇతర మతానికి సంబంధించిన వ్యక్తి సో అదర్ దాన్ ఇస్లాం రిలీజియన్ సో ఇస్లాం రిలీజియన్ కాకుండా ఇతర మతాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో సో వారిని మనం కితాబియా అని చెప్పేసి అంటాం బట్ బట్ షీ బిలీవ్స్ షీ బిలీవ్స్ ఇన్ ఖురాన్ షీ బిలీవ్స్ ఇన్ హర్ యునో సేక్రెడ్ ఆర్ హోలీ బుక్స్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద కితాబియా ఈజ్ క్రిస్టియన్ ఒకవేళ షీ మే బీ ద క్రిస్టియన్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో షీ మే బీ ద క్రిస్టియన్ షీ మే బీ ద పార్సీ ఓకే ఈ రెండు కమ్యూన్ ఈ రెండు రిలీజియన్స్ కి ఇది అప్లికేబుల్ సో కితాబియా అనేది ఈ రెండు రిలీజియన్స్ కి అప్లికేబుల్ అంటే అర్థం ఏంటి ఇతను ఎవరైతే ఉన్నారో ఎక్స్ అనేటువంటి పర్సన్ కితాబియాను కూడా మ్యారేజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎవరు కితాబి అంటే ఫెదర్ షీ మే బీ ద క్రిస్టియన్ షీ మే బీ అ పార్సీ మరి వీళ్ళిద్దరు కూడా దేన్ని రెస్పెక్ట్ చేయాలి దేన్ని బిలీవ్ చేయాలి అని అంటే వారి యొక్క హోలీ ఆర్ సేక్రెడ్ టెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో సో క్రిస్టియానిటీకి సంబంధించినటువంటి హోలీ ఆర్ సేక్రెడ్ టెక్స్ట్ ఏంటి బైబుల్ బైబుల్ ను సో ఇక్కడ బిలీవ్ చేయాలి నమ్మాలి దెన్ సో పార్సీస్ కు సంబంధించినటువంటి జెంద్ అవేస్త సో జెంద్ అవేస్త ఏదైతే ఉందో సో దీన్ని బిలీవ్ చేయాలి మరి ఈ విధంగా ఇద్దరు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ఇద్దరిని మనం ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తాము కితాబియా అని చెప్పేసి అంటాం సో కాబట్టి ఇతనికి రెండు అవకాశాలు ఉన్నాయి హ్యాస్ టూ ఆపర్చునిటీస్ టు గెట్ మ్యారీడ్ విత్ బింతాయ్ అండ్ కితాబియా సో బింతాయ్ అంటే ఈ కాంటెక్స్ట్ కితాబియా అంటే అదర్ దాన్ ఇస్లాం అదర్ దాన్ ఇస్లాం లోపల మనకు ఏ కేటగిరీస్ వస్తూ ఉంటాయి అంటే ఒకటి క్రిస్టియన్ రెండవది పార్సీ మరి వీళ్ళను ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకోవచ్చు కండిషన్ అప్లై ఏంటి ఆ కండిషన్ అంటే అంటే దేర్ రెస్పెక్ట్ దే బిలీవ్ ఇన్ దేర్ ఓన్ హోలీ ఆర్ సేక్రెడ్ టెక్స్ట్ వారి యొక్క పవిత్ర మత గ్రంథం ఏదైతే ఉందో సో వారి యొక్క పవిత్ర మత గ్రంథాన్ని గౌరవిస్తే వారి యొక్క పవిత్ర మత గ్రంథాన్ని విశ్వసిస్తే అప్పుడు ఈమెను ఇతను పెళ్లి చేసుకోవచ్చు సో క్రిస్టియన్ వాళ్ళు బైబుల్ ను రెస్పెక్ట్ చేయాలి బైబుల్ ను విశ్వసించాలి పార్సీస్ జంద్ అవేస్త అనేటువంటి పవిత్ర మత గ్రంథాన్ని విశ్వసించాలి సో ఈ విధంగా విశ్వసించే వ్యక్తిని మనం ఏమంటున్నాము కితాబియా అని చెప్పేసి అంటున్నాం సో కితాబియాను పెళ్లి చేసుకోవచ్చు బింతాయిని పెళ్లి చేసుకోవచ్చు ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ మరి ఇంపార్టెంట్ ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోకూడదు సో షుడ్ నాట్ మ్యారీ సో ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోరాదు ఓకే సో ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోరాదు షుడ్ నాట్ మ్యారీ ఎవరిని చేసుకోవద్దు చేసుకోరాదు అంటే నెంబర్ వన్ మద సో తల్లిని పెళ్లి చేసుకోవడం జరగదు అకార్డింగ్ టు ఖురాన్ సో తల్లిని పెళ్లి చేసుకోవద్దు నెంబర్ వన్ సో నెంబర్ టూ సిస్టర్ సోదరిని వెదర్ ఇట్ ఈస్ హెల్ ఎల్డర్ సిస్టర్ ఆర్ ఎంగర్ సిస్టర్ ఓకే సోదరిని పెళ్లి చేసుకోవద్దు నెంబర్ టూ సో నంబర్ త్రీ మూడవ కేసు ఏంటి అని అంటే ఆ సిస్టర్స్ డాటర్ సిస్టర్స్ డాటర్ అంటే సోదరి సోదరి యొక్క కూతురిని పెళ్లి చేసుకోవద్దు సోదరి యొక్క కూతురు అంటే మన భాష లోపల కోడలు అన్నమాట ఓకే చేసుకోవద్దు దెన్ సన్స్ సన్స్ వైఫ్ ఓకేనా సో కొడుకు యొక్క భార్యను పెళ్లి చేసుకోవద్దు అంటే కోడలు ఇక్కడ కూడా కోడలు వరుస సో కొడుకు యొక్క భార్యను ఎట్టి పరిస్థితి లోపల పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అండ్ స్టెప్ మదర్ రైట్స్ స్టెప్ మదర్ హూ వాజ్ బ్రిడ్ 
ब्रीडिंग हु वाज गिव यू नो हु हु वाज गिविंग ब्रीडिंग यू नो ब्रेस्ट फीड एवर ऐते इस्तार हु वाज गिविंग ब्रेस्ट फीड टू दैट पर्सन आ पर्सन के ब्रेस्ट फीड अंटे स्तन्यमुनो इच्छन अटवंटी लेदर ब्रेस्ट फीडिंग चेस नटवंटी एवर ऐते महिला उन्नारो सो स्टेप मदर सो ईमेल पहली चेस को दु देन कोड कोड अलो अंटे कोड को योग का बार यानु चेस को दु देन सोधर योग का कूटनु चेस को दु सोधर ने चेस को दु मदर ने चेस को दु ओके ना सो ई फाइव कांटेक्स ये वेते उन्नायो ई फाइव कंडीशंस ये वेते उन्नायो ई कंडीशंस कोनम लोपला मानको ओका व्यक्ति मैरिज ये वरने चेस को वाली ये रेंडु कांटेक्स लो मैरिज ये वरने चेस को दो अनेडे ई रेंड ई आई दु कांटेक्स लो इज इट क्लियर मरी इकड़ा मैरिज चेस कुने टपुडू इम्पोर्टेंस सो टू अडल्ट विटेस सो इधर वयोजन साक्षुवाली इधर एवर कावाली वयोजन साक्षुवाली साक्ष्यम उ कदा सो मेज अदर मध्य लाइन की इधर वयोजन साक्षुने वालू अवसर मोदी रेडवदर कावाली अंत काजी सो काजी सो काजी अंत एवरू हिज जड् ओके सो जड् nominated by the government or appoint not nominated appointed by the government so prabhutvam appoint chesina 20 judge nyayamurthi evaraithe unnaro so atarini manam technical ga e peru tho pilavadam jarutha untundi ante kaji ani cheppesi antam mari kaji anetvadi vyakti kavali then number 3 moodavadi evaru kavali ante majoon so majoon kavali सो मजून एवर मजून अने पदम एवरी वर्तीचे पदम इधी अंटे सो हिज रेस्पल पर्सन इतने मन विधा पीलस्टे बाध्यतायुत व्यक्ति अट रेस्पल पर्सन आफ पर्फॉमिंग मेज सो विवाह चेयड़ विवाह चेसे व्यक्ति एवर उ सो ई बाध्यता व्यक्ति मन मजून अने पेर तो पीलस्ता क्लियर सो इक चाल रकल टेक्निक टर्म्स वस्ताई जाग्रत गमन सो ई टेक्निक टर्म्स इक चूस निकाड़ा बिंताय बिंताय अंटेवर एक्स अने पर्सन एवर उ पर्सन या मदर मदर्स सिस्टर्स डाटर सो फादर्स ब्रदर्स डाटर बिंता सो ई मेन पे चेसको रेडव के किताबिया किताबिया अंत अदर दैन इस्लाम इस्लाम पर्सन अन्ट सो शी मे बी अ क्रिस्टन शी मे बी अ पर्स सो बट शी शुड रेस्पेक्ट हर हर रिजिस्क्रेड आर् यू नो हॉली टेक्स्ट दट इज वाट दईबि आर् जिंद अवेस्ता मैं वीट नम्बाली वीट विश्वस सो वार किताबिया अट्ना सो किताबिया इतने पे चेसको रईट सो ई रे काटेक्स्ट एवरि पे चेसकोरा अने दाखिल संबंधी मर इकड़ी समय लपल इधर अडलट विटेवाली इधर वयोजन साक्ष अवसर रेडवदी काजी अवसर काजी अने वाले एवर हिज बेसिकली अ जड् अपाइंटेड बै द गवर्नमेंट सो गवर्नमेंट निवर जड् उ न्यायमूर्ति एवर उ वार काजी अट मजून ईज रिक्वर्ड सो मजून ईज ए पर्सन हू ईज द रेस्पल पर्सन फर् पर्फॉमिंग अ मेज सो मेज निर्वहित बाध्यतागल व्यक्ति एवर उ सो अत मजून अंट मन अन्द मन अंड वन मोर् थिंग यू नो मुस्ति सो मुस्तिवाली सो मुस्तिवर इधर सो टू रिप्रजेटिव इधर प्रतिनिधुट रिप्रजेटिव सो इधर प्रतिनिधुवाली मैं इधर प्रतिनिधुवर वन वन फ्रम ब्रैटिकूतर नीचे वन फ्रम ब्रैड ग्रूम सो वन फ्रम ब्रैड ग्रूम सो वधु नीचे कावाली इंकोर वर नीचे कावाली सो इधर मुस्तिवाली मुस्तिदे इधर प्रतिनिधु अवसर मर यह प्रतिनिधुकूतर नीचे इंकोर पेड़क वधु नीचे वर नीचे चप्पन मन को मुस्तिद अवसर अने
clear so idi mari complete ga manaku avasaral needs of you know islam marriage needs for islam marriage so itla manaki evarani chesukochu ane daniki sambandhinchi evarani chesukoradu ane daniki sambandhinchi then enti avasaralu ane daniki sambandhinchinatvanti paristhiti mari general ga general ga manaku islam lopala ee marriage anedi rendu rakalu ga untundi okati monogamy అంటే ఏక వివాహం ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను మోనోగమి అంటే ఏంటి అనే దానికి సంబంధించి సో ఏక వివాహం సో ఏక వివాహం అంటే అర్థం ఏంటి ఒక పురుషుడు రైట్స్ సో ఒక స్త్రీని పెళ్లి చేసుకోవడం సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద మోనోగమి అని చెప్పేసి మరి రెండవది ఉంటుంది రెండవది ఏంటి పాలిగమి బహు వివాహం పాలిగమి సో బహు వివాహం ఉంటుంది ఓకేనా సో బహు వివాహం అంటే అర్థం ఏంటి ఒక వ్యక్తి అ పర్సన్ మ్యారీస్ మోర్ దాన్ వన్ పర్సన్ ఒక వ్యక్తి ఒకరికన్నా ఎక్కువ మంది వ్యక్తులను పెళ్లి చేసుకోవడం మరి ఇక్కడ బహు వివాహం ఏ రకమైన బహు వివాహం ఉంటుంది బహు వివాహం బేసిక్ గా రెండు రకాలు ఉంటాం ఒకటి బహు భార్యత్వం రెండవది బహు భర్తృత్వం సో పాలి గమి అండ్ పాలి గైని అండ్ పాలి ఆండ్రీ అని చెప్పేసి రెండు రకాలు ఉంటాం మరి ఇక్కడ బహు వివాహం లోపల ఏ రకమైన బహు వివాహం ఉంటుంది అని అంటే పాలిగైని పాలి గైని అంటే బహు భార్యత్వం ఉంటుంది బహు భార్యత్వం అంటే అర్థం ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో హీ ఈస్ అ పర్సన్ ఇతను వ్యక్తి ఇతనికి ఇటు పెళ్ళైంది దెన్ మ్యారీస్ అనదర్ విమెన్ సో ఇక్కడ ఒక విమెన్ ఒక విమెన్ సో ఇద్దరు విమెన్స్ ను పెళ్లి విమెన్ ను పెళ్లి చేసుకోవడం జరిగింది సో ఇది దేనికి ఎగ్జాంపుల్ మనకు బహు భార్యత్వానికి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జాంపుల్ మరి ఇక్కడ బహు భార్యత్వం ఉన్నప్పటికీ జనరల్ గా సో ఖురాన్ ఖురాన్ యాక్సెప్టెడ్ మోనోగమి సో ఖురాన్ ఫస్ట్ దేన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది అంటే మోనోగమిని యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది కానీ తర్వాత కాలం లోపల లేటర్ ఆన్ ఖురాన్ యాక్సెప్టెడ్ పాలిగమి యాజ్ వెల్ సో ఆ పాలి గమి లోపల దేన్ని పాలి గైని యాజ్ వెల్ సో పాలి గైని కూడా యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది బట్ ఖురాన్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఫోర్ వైవ్స్ ఓన్లీ ఖురాన్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఫోర్ వైవ్స్ ఓన్లీ సో ఇక్కడ పాలి గైని లోపల బహు భార్యత్వం లోపల ఖురాన్ గరిష్టంగా ఎంత మందిని మాత్రమే రిస్ట్రిక్ట్ చేసింది అంటే నలుగురు భార్యలను మాత్రమే రిస్ట్రిక్ట్ చేయడం జరిగింది దీనిపైన మనకు గతంలో చాలా ఎగ్జామ్స్ లోపల క్వశ్చన్స్ అడిగారు ఓకే సో బేసిక్ గా ఖురాన్ దేన్ని యాక్సెప్ట్ చేసింది అంటే మోనోగమి ఏక వివాహాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసింది కానీ తర్వాత కాలం లోపల బహు వివాహాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసింది అందులో ఏ బహు వివాహం అంటే బహు భార్యత్వం దట్ ఈస్ పాలి గైని ఆ మరి బహు భార్యత్వం అంటే వంద మందిని చేసుకోవాలా కాదు సో ఎంత మందిని రిస్ట్రిక్ట్ చేసింది అంటే ఫోర్ సో అంటే ఒక వ్యక్తికి ఒక ఇస్లాం మతానికి సంబంధించిన వ్యక్తికి గరిష్టంగా ఎంత మంది భార్యలను యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది ఖురాన్ అంటే నలుగురిని వైట్ సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి క్లియర్ సో మరి ఇట్లా రెండు రకాల వివాహాలు మనకి ఇక్కడ ఇస్లాం రిలీజియన్ లోపల మనకు కనబడతా ఉంటాయి సో ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ సో ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ రెస్పాండ్ మీ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ వైట్ యామిని అఫ్ కోర్స్ మచిలీపట్నం వెరీ గుడ్ మచిలీపట్నం లో కూడా కండక్ట్ చేస్తారు సార్ మాతం ఫైన్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఈ టెక్నికల్ వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అర్థమయ్యా కదా టెక్నికల్ వర్డ్స్ అర్థమవుతున్నాయా జాగ్రత్త గమనించండి ఓకేనా మనకు చాలా వస్తాయి ఇంకా చాలా వస్తూ ఉంటాయి ఓకే జాగ్రత్త గమనించండి రైట్ వెరీ గుడ్ రైట్ సో ఇది మరి జనరల్ గా మనకు ఇక్కడి వరకు బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మ్యారేజ్ కు రిలేటెడ్ గా ఉండేటువంటి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఇప్పుడు ఒక స్టెప్ ముందుకు వేస్తే మనకు మ్యారేజ్ లోపల టైప్స్ ఉంటాయి 